നമുക്ക് ഇതൊരു ചിക്കൻ മൊമോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ മൊമോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റീംഡും ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫ്രൈഡും ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോസസിൽ സോട്ട് ചെയ്തതും ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിന് കുറച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് 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 വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുഴച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് ആയി പോകും നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഈ മാവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെക്കാൻ നോക്കുക മോമോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളകിന്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സവാളയുടെ പാതി ഭാഗം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഈ തോരത്തിന് അരിയുന്ന പോലെ കൊത്തിയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ബോൺലെസ് പീസസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിക്കുക നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ ജറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പിച്ചിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ചിലവർക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ക്യാബേജ് കഴിച്ചൂടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡർ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിണൽ ഉപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസിൽ ഇടുന്ന ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കിനി ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചേ കുറവുള്ളൂ കാര്യം ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം പെപ്പർ പൗഡറിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ തണുക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വെക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡി അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി കുറച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി മാത്രം മൈദയുടെ പൊടി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡിവിഷൻ ചെയ്തെടുക്ക
ഒന്ന് വെച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചേറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കിഴി പോലെ ഇരിക്കും ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പുറത്തൊന്നും കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാലും നല്ല എളുപ്പമാണിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിനി എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മോമോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ പൊടി ഇട്ട് വെച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി അപ്പം ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സോസിൽ എങ്ങനെയാണ് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ സാധനം വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തടവിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാല് മോമോസും നാല് ഇതിലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലിലും നന്നായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് വേണം ഇത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്ത ഇഡലി പാത്രം അത് നല്ലതായിട്ട് തിളക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അത് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മോമോസ് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ മോമോസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് സീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് വരും ഒത്തിരി ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നാല് മോമോസ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും നല്ല എണ്ണ ചൂടായതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോമോസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഇനി സോസിൽ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സെസ്വാൻ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് സെസ്വാൻ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെസ്വാനിന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പൈസിനെസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസും സെസ്വാൻ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മോമോസ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് രണ്ട് കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സസ്വാനും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഈ ജസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മോമോസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സോസിൽ കോട്ട് ആവണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റീംഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റീമിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീമിൻ്റെ നല്ലതാണ് രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡും ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡും ആണ് ഇത് ച